প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে আজকে আমরা কথা বলবো ডাচ বাংলা ব্যাংকের পার্সোনাল লোন নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিয়ে থাকি সম্প্রতি ডাচ বাংলা ব্যাংক তাদের পার্সোনাল লোন হোম লোন কার লোন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লোনের বিভিন্ন মাধ্যমে তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছেন কিন্তু সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলোতে লোনের বিস্তারিত উল্লেখ করা থাকে না তাদের বিজ্ঞাপন গুলোতে লোন সংক্রান্ত সকল বিষয় অর্থাৎ কার নিতে পারবেন কত টাকা নিতে পারবেন কোন কোন পারপাস নিতে পারবেন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখ থাকে না বা ছোট একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আসলে সম্ভব হয় না এত কিছু উল্লেখ করার তো দর্শক আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেন আপনি জানতে পারবেন যে পার্সোনাল লোন কোন কোন পারপাসে বা কোন কোন উদ্দেশ্যে নেওয়া যাবে কারা নিতে পারবেন কারা এই লোনটি নিতে পারবেন না চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে কত দিনের এক্সপেরিয়েন্স প্রয়োজন হবে এই বিষয়গুলো ভিডিওতে আলোচনায় থাকছে এর পাশাপাশি আপনার মান্থলি কত টাকা ইনকাম হলে আপনি পার্সোনাল লোন নিতে পারবেন যারা কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি তারা কি লোন পাবেন কিনা যৌথভাবে লোন নেওয়া যাবে কিনা যারা গ্যাস স্যালারি পান তারা পার্সোনাল লোন নিতে পারবেন কিনা এবং পার্সোনাল লোনে কারা কারা আবেদন করতে পারবেন সেই লিস্টটিও আমরা ভিডিওতে বলেছি আপনি পার্সোনাল লোন নিলে সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত আপনি পার্সোনাল লোন পেতে পারেন ব্যাংকের কাছ থেকে সে বিষয়টি ভিডিওতে থাকছে এবং আপনি যদি পার্সোনাল লোন নেন তাহলে রিপেমেন্ট ট্রেনর বা আপনি কত দিন এই লোনটি পরিশোধ করতে হবে তার সময়সীমাও থাকছে এবং কোন ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ পার্সোনাল লোনের ক্ষেত্রে সবার জন্য কিন্তু সমান ইন্টারেস্ট রেট হয় না বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কিছু কম বেশি হয় আমরা ক্যাটাগরিগুলো নিয়ে চেষ্টা করছি বিস্তারিত কথা বলার যে কাদের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হবে এবং লোনের জন্য কোথায় আবেদন করবেন এই সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আমরা ভিডিওতে কথা বলেছি তো দর্শক বিস্তারিত জানতে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যাংকিং সংক্রান্ত লোন সংক্রান্ত ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি বিষয়ে সবার আগে আপডেটগুলো পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের চ্যানেলটি তাহলে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় প্রথমে আমরা জেনে रहे प्रतिष्ठान সময়কাল হতে হবে সর্বনিম্ন দুই বছর অর্থাৎ আপনি ব্যবসা করছেন আপনার এই ব্যবসার সময়কাল হতে হবে সর্বনিম্ন দুই বছর এবং আপনি যে ব্যবসা করছেন ব্যবসার অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা হবে আপনাদের যে ট্রেড লাইসেন্স আছে সেটা অনুযায়ী অর্থাৎ আপনাকে ট্রেড লাইসেন্সের কপি জমা দিতে হবে সেখানে কতদিন আগে আপনি ব্যবসায়ের বা আপনার প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন করছেন সেই ডেট ক্যালকুলেশন করে আপনাকে সর্বনিম্ন দুই বছরের অভিজ্ঞতা যদি হয় তাহলে লোন দেওয়া হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্তত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে যে কোনো ব্যাংক বাড়ির মালিকরা পার্সোনাল লোন নিতে পারবেন বাড়ির মালিকানের কাগজপত্রের কপি ব্যাংকের কাছে প্রমাণ জমা দিতে হবে এবং তাদের অবশ্যই অন্তত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে যে কোনো ব্যাংক তাহলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই সবগুলো শর্ত যখন পূরণ হয়ে যায় তখন হচ্ছে সিআইবি রিপোর্ট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন বোর্ড কর্তৃক রিপোর্ট পজিটিভ হতে হবে কোন ঋণ খেলাপি ও ডিফল্টার লোন পাবেন না অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন কোন একটি পার্সোনাল লোনের জন্য আবেদন করেন তখন তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে তার বিষয়ে একটি ইনভেস্টিগেশন হয় সেখানে দেখা হয় যে এই ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যাংকে লোন নেওয়া আছে কিনা সেখানে যদি উনি নিয়ে থাকেন তাহলে তার ইনস্টলমেন্ট বা কিস্তিগুলো সঠিকভাবে দিচ্ছেন কিনা নতুন করে লোন দিলে এই লোনের কিস্তিগুলো দেওয়ার মতো এলিজিবিলিটি বা সামর্থ্য ওনার আছে কিনা এবং উনি এর আগে কখনো ঋণ খেলাপি ছিলেন কিনা বা ডিফল্টার ছিলেন কিনা এই ধরনের কিছু থাকলে লোন পাবেন না 
আর বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সিএবি রিপোর্টে যদি পজিটিভ আসে ভালো আসে তাহলে লোন পাবেন এখন আমরা জানব যে লোন পাওয়ার জন্য মাসিক ইনকাম রেঞ্জ কত যারা চাকরিজীবী আছেন অবশ্যই পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি পার্মানেন্ট চাকরিজীবী তাদের ক্ষেত্রে 10000 টাকা বেতন হলেই বা স্যালারি হলেই अप्लाई করতে পারবেন যারা প্রফেশনালস বিভিন্ন ধরনের পেশায় জড়িত আছেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই ধরনের তাদের ক্ষেত্রে মাসিক ইনকাম ন্যূনতম 30000 টাকা হলে अप्लाई করতে পারবেন যারা বাড়ির মালিক তাদের ক্ষেত্রে মান্থলি ইনকাম 30000 টাকা হলে পার্সোনাল লোন জন্য अप्लाई করতে পারবেন এবং যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে মান্থলি ইনকাম হতে হবে 50000 টাকা তাহলে তারা পার্সোনাল লোনের জন্য अप्लाई করতে পারবেন এখন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যারা কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি বা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত যে সকল কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা কি লোন পাবেন অর্থাৎ এখন দেশে বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা তাদের প্রতিষ্ঠানে যখন এমপ্লয়ি নিয়োগ করেন পার্মানেন্টলি করেন না 6 মাস 1 বছর বা 2 বছরের একটি কন্ট্রাক্ট সাইন করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে আবার কন্ট্রাক্ট রিনিউ করা হয় এরকম হয় এবং এদের অনেকের ক্ষেত্রে স্যালারি রেঞ্জটা অনেক বেশি থাকে তারপরে ডাচ বাংলা ব্যাংকের যে পলিসি সেটা হচ্ছে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বা কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িরা পার্সোনাল লোন পান না তবে কিছু সিলেক্টেড কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যে সকল প্রতিষ্ঠান যারা কর্মরত তাদের ক্ষেত্রে তারা পার্সোনাল লোন পেয়ে থাকেন ডাচ বাংলা ব্যাংকে যেমন আইসিডিডিআরবি ইউএনডিপি ইউএসএআইডি ডিএফআইডি ডেপ কার্ডিয়াক ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ ইনকর্পোরেশন সেভ দ্য চিলড্রেন ডিপিডিসি ইত্যাদি অর্থাৎ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়মেন্ট করেন সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মরত যারা আছেন আমি যে নামগুলো বলেছি তারা পার্সোনাল লোনের জন্য अप्लाई করতে পারবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত চাকরি অভিজ্ঞতা হতে হয় সর্বনিম্ন 2 বছর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে যৌথভাবে কি পার্সোনাল লোন নেওয়া যায় দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো একটা জব করেন হয়তো পার্মানেন্ট জব আপনার স্যালারি রেঞ্জ হচ্ছে আট হাজার টাকা বা নয় হাজার টাকা কিন্তু মিনিমাম দশ হাজার টাকা হতে হয় তো আপনার একা ইনকাম দিয়ে হচ্ছে না কিন্তু আপনার লোনটি দরকার সেই ক্ষেত্রে কি যৌথভাবে নেওয়া যায় হ্যাঁ যৌথভাবে পার্সোনাল লোন নেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে যৌথ হিসাবে আপনি যাকে সঙ্গে নিচ্ছেন বা যাকে দেখাচ্ছেন তিনি হতে হবে আপনার পরিবারের সদস্য অর্থাৎ আপনার বাবা মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী ছেলে কিংবা মেয়ে এর মধ্যে হতে হবে যৌথভাবে দুজনের ইনকাম হতে হবে কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা এবং আয়ের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণযোগ্য কাগজপত্র ব্যাংকে সাবমিট করতে হবে ব্যাংক তাদের আয়ের উৎস যাচাই করে দেখবে এখন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যারা ক্যাশ স্যালারি পান তারা কি পার্সোনাল লোন পাবেন সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত অর্ধ স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেট হাউস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিবেচনা করে দেখতে পারে তারা যদি ক্যাশ স্যালারি পান তারপরে তারা যদি আবেদন করেন ব্যাংক বিবেচনা করে দেখবে বিষয়টি অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে পাওয়ার এবং এটা সম্পূর্ণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে সাধারণ বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে সেগুলোতে যারা কর্মরত আছেন তারা যদি ক্যাশ স্যালারি পান তাদেরকে সাধারণত এই লোনের আওতাভুক্ত করা হয় না অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন বা ছোট কোনো প্রতিষ্ঠান সেই সকল প্রতিষ্ঠান যারা চাকরি করেন এবং তারা যদি ক্যাশ স্যালারি পান হাতে টাকা পান সেক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত তাদেরকে পার্সোনাল লোন দেয় না পার্সোনাল লোনের জন্য যারা আবেদন করতে পারবেন তাদের একটি সংক্ষিপ্ত লিস্ট আমি বলে দিচ্ছি রাজবাংলা ব্যাংকের ভিআইপি ব্যাংকিং কাস্টমার যারা আছেন তারা তো অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন আর্কিটেক্ট এফ সি এ সি এ অর্থাৎ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে কর্মরত ব্যক্তিগণ আবেদন করতে পারবেন টেলিকমিউনিকেশন চাকরিরত ব্যক্তিগণ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিগণ প্রসিদ্ধ এনজিওতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্টাফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পলিটেকনিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিগণ অর্থাৎ প্রধানগণ আবেদন করতে পারবেন লোনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পার্সোনাল লোন পাওয়া যায় পার্সোনাল লোন পরিশোধের মেয়াদকাল হচ্ছে আপনার লোনের পরিমাণ বা টাকার অ্যামাউন্টটা যদি হয় দেড় লক্ষ টাকার নিচে তাহলে আপনি সময় সময় পেতে পারেন বারো মাস থেকে সর্বোচ্চ ছত্রিশ মাস অর্থাৎ এক বছর থেকে সর্বোচ্চ তিন বছর আপনার লোনের পরিমাণ যদি হয় দেড় লক্ষ টাকা থেকে চার লক্ষ টাকার আগ পর্যন্ত তাহলে আপনি লোন পরিশোধের জন্য সময় সীমা পেতে পারেন এক বছর থেকে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত অর্থাৎ বারো মাস থেকে সর্বোচ্চ আটচল্লিশ মাস এবং আপনার লোনের টাকার পরিমাণ বা অ্যামাউন্ট যদি চার লক্ষ বা তার উপরে হয় সেক্ষেত্রে আপনি লোন পরিশোধ করার জন্য সময় সীমা পেতে পারেন বারো মাস থেকে সর্বোচ্চ ষাট মাস অর্থাৎ এক বছর থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর এই লোন পরিশোধের সময় সীমার নির্ধারণের বিষয়টা ডিপেন্ড করে অনেক
বাংলাদেশ সেলারি রাজমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে হয় ভিআইপি ব্যাংকিং কাস্টমার প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং অ্যাকাউন্ট পেজ স্যালারি এক্সিকিউটিভ যারা আছেন যাদের স্যালারি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হয় এই ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে বা এই ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে দশ দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট অর্থাৎ সাড়ে দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট হবে পার্সোনাল লোনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি ক্যাটাগরি আছে সিলেক্টেড কর্পোরেট বডি এবং যাদের সাথে ব্যাংকের অ্যাগ্রিমেন্ট রয়েছে অর্থাৎ প্রথমে আমরা যেটা বলেছিলাম প্রথম ক্যাটাগরিতে ব্যাংকের সাথে তাদের অ্যাগ্রিমেন্ট রয়েছে কিন্তু এটাও আরেক ধরনের আরেকটা ক্যাটাগরি কর্পোরেট বডি তাদের সাথে ব্যাংকের স্যালারি অ্যাগ্রিমেন্ট রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এগারো পার্সেন্ট এখন আপনার প্রতিষ্ঠান কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে এটা আপনি যখন ব্যাংকে যোগাযোগ করবেন লোনের জন্য তখন ব্যাংক আপনাকে কনফার্ম করতে পারবে যে আপনার কোম্পানি বা আপনার প্রতিষ্ঠান কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে প্রথম ক্যাটাগরিতে পড়লে সাড়ে দশ পার্সেন্ট আর দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে পড়লে এগারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট হতে পারে আর একটি ক্যাটাগরি আছে যেটা হচ্ছে রাজবাংলা ব্যাংকের স্যালারি অ্যাকাউন্ট আছে অর্থাৎ রাজবাংলা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে তার স্যালারি হয় তবে ব্যাংকের সাথে স্যালারি সংক্রান্ত বিষয়ে তার প্রতিষ্ঠানের কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট নেই তাদের ক্ষেত্রে সাড়ে এগারো পার্সেন্ট এবং অন্য ব্যাংক বা নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে কর্মরত যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা যদি লোন নেয় তাদের ক্ষেত্রেও এগারো দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট বা সাড়ে এগারো পার্সেন্ট এবং সর্বশেষ আরেকটি ক্যাটাগরি আছে যেটা হচ্ছে যারা সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত আধা স্বায়ত্তশাসিত মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এবং দেশীয় বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানিতে কর্মরত যাদের স্যালারি অন্য ব্যাংকে হয় রাজবাংলা ব্যাংকে হয় না এবং যাদের দুই বছর রেগুলার জব এক্সপেরিয়েন্স আছে তাদের এবং বাড়িওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট হবে তেরো দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট বা সাড়ে তেরো পার্সেন্ট তো আমি এই যে ইন্টারেস্ট রেটগুলো বলেছি ইন্টারেস্ট রেটগুলো ফ্লোটিং ব্যাংকও বলে থাকে যে ফ্লোটিং অর্থাৎ ইন্টারেস্ট রেটগুলো বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয় বাড়ে কমে বাড়ে কমে ইন্টারেস্ট রেটটা যে কোনো সময় বাড়তে পারে কমতে পারে আপনি যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ওই মুহূর্তে ইন্টারেস্ট রেট কত আছে আপনি অ্যাপ্লাই করার আগে জেনে নিতে পারেন ব্যাংকে কথা বললে তারা তখন সেই মুহূর্তে সর্বশেষ যা আপডেট আছে আপনাকে তারা জানাতে পারবে এখন লোন নিতে আপনি কোথায় যোগাযোগ করতে পারেন এগুলো হচ্ছে ডাচবাংলা ব্যাংকের যে কোনো ব্রাঞ্চে আপনি আবেদন করতে পারেন সেখান থেকে লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপর ব্যাংকের কিছু এআরও আছে এক্সিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার বলা হয় যারা লোন নিয়ে কাজ করে থাকে এরকম কেউ যদি আপনার পরিচিত থাকে তাদের মাধ্যমে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এর পাশাপাশি ডাচবাংলা ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপনি কল সেন্টারে কল দিতে পারেন ওয়ান সিক্স বা ষোলো দুই ষোলোতে কল দিয়ে আপনি জাস্ট জানাবেন যে আপনি পার্সোনাল লোন নিতে চান এটুকু জানালেই তারা আপনার লোনের জন্য একটি রিকোয়েস্ট রাখবে আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য নিয়ে কল সেন্টার থেকে রিকোয়েস্ট রাখার পর ব্যাংকের যে ডিভিশন লোন নিয়ে কাজ করে তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে সর্বোচ্চ তিন কর্ম দিবসের মধ্যে অর্থাৎ ব্যাংক খোলা আছে এরকম সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যেই ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত লোকজন আপনার সাথে তারা যোগাযোগ করবে যোগাযোগ করার পর লোন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে আপনার যে সকল জানার প্রশ্ন আছে বা জিজ্ঞাসা আছে তার উত্তরগুলো তারা আপনাকে দিবেন আপনি যদি লোন নিতে ইন্টারেস্টেড হন তারা আপনাকে লোনের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা করবে তাই মনে করি এটা একটি ভালো একটি মাধ্যম এখন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ধরেন যে আপনি লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার লোনটি অনুমোদন হয়েছে এখন টাকাটি আপনি কিভাবে পাবেন এটা অনেকে জানেন অনেকেই জানেন না তো যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করলে যদি ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে তো হলোই যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে নতুন করে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া হয় তো লোন যখন অনুমোদন হয়ে যায় তখন লোনের টাকাটি তার যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় বা যারা স্যালারি অ্যাকাউন্ট এগেনস্টে যারা অ্যাপ্লাই করেন তাদের ক্ষেত্রেও তাদের অ্যাকাউন্টে টাকাটি ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় এবং তখন সেখান থেকে গ্রাহক তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটি উত্তোলন করে ব্যবহার করতে পারে দর্শক আশা করছি রাজবাংলা ব্যাংকের পার্সোনাল লোন সম্বন্ধে আপনাদেরকে সংক্ষেপে একটি ধারণা দিতে পেরেছি এরপরে নিশ্চয়ই আপনার মনে যে কোনো প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনার প্রশ্নটি উত্তর দিব যদি ভালো লাগে থাকে লাইক দেবেন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন লোন সংক্রান্ত বিষয়ে জানার আমাদের পরবর্তী ভিডিওর বিষয় থাকবে রাজবাংলা ব্যাংকের হোম লোন এবং রাজবাংলা ব্যাংকের পার্সোনাল লোন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত ভিডিও দেব তো দর্শক ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সবার আগে জানতে পার্সোনাল লোন ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড সহ ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন আপডেট বিভিন্ন অফার সবার আগে পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের চ্যানেলটি এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার দিনটি শুভ হোক